வெல்கம் டு ரைஹானாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போற ரெசிபி முட்டை பிரியாணி போடலங்கா சில்லி அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் ஒரு கிலோ ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்து வச்சிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் ஐம்பது கிராம் வெள்ளை பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் ஏழு பச்சை மிளகா மிளகாய் தூள் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் தேவையான ஒரு நெய் நாலு பட்டை ஆறு ஏலக்கா மூணு கிராம்பு கால் கிலோ தக்காளி பழம் கொத்தமல்லி தலை புதினா தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் பட்டை கிராம்பு ஏலக்கா தேவையான அளவு உப்பு முட்டை வேக வச்சு உளிச்சு வச்சிருக்கேன் புடலங்காய் சில்லிக்கு தேவையான பொருள் புடலங்காய் நீல நிலவமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் இருக்கு கர மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளவுதான் புடலங்கா சில்லிக்கு தேவையான பொருள் பாத்திரம் நல்லா சூடாயிருச்சு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் சூடாயிருச்சு பட்டகிராம்பு இலக்கா போட்டுடலாம் பொறிட்டுது பட்டகிராம் பொறிஞ்சிருச்சு வெங்காயம் போட்டு ஒரு கிலோவுக்கு ஏழு பத்து மிளகா தான் ஏழு பத்து மிளகா போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா தான் நல்லா வதங்கிருச்சு பட்டகிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் இதுல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டு இது நல்லா வதங்கு தூங்கணும் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இனி சின்ன வெங்காயம் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக தான் தட்டிக்கணும் நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் குறை குறைனு அரைச்சா போதும் சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வதங்கணும்னா மற்ற பொருளெல்லாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இனி மற்ற பொருளெல்லாம் சேர்த்துக்கல இனி மிளகாய் தூள் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் பச்சை மிளகா போட்டுருக்கோம் அதனால மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாக்கில் போட்டுக்கோங்க கொத்தமிட்டால் புதினா தக்காளி பழம் கால் கிலோ தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி பழம் ரெண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்புறமா முட்டையை சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி பழம் மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சு இனி முட்டையை சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டு அப்புறமா முட்டையை எடுத்து வச்சுட்டு அரிசிக்கு தண்ணி வச்சிடலாம் முட்டை கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டு முட்டையை கொஞ்சம் நடுவில் கீறி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் கருவு வெளியே வராத அளவுக்கு கொஞ்சம் லேசாக கீறிட்டு இதில் போட்டுருங்க அப்போ தான் வெளியே இந்த மஞ்சள் கருவெல்லாம் வராது முழுசாக இருக்கும் முட்டை கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டு அப்புறமா எடுத்து வச்சுக்கலாம் மசாலாவோட இனி முட்டையை எடுத்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் மசாலாலாம் பிடிச்சிருச்சு இனி கொஞ்சம் மசாலோட சேர்த்தி முட்டையை எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீ சாப்பாட்டுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு லீரம் தான் தண்ணி ஊற்றுறது ஒரு பாத்திரம் ஊற்றிட்டு இன்னும் ஒரு பாத்திரம் ஊற்றிடலாம் நீ சாப்பாட்டுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு மூடி வச்சிருவோம் எலுமிச்சம் தண்ணியும் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிடலாம் தண்ணி கொதிக்கிட்டும் புடலங்காய் பெச பெசரி வச்சிடலாம் புடலங்காய் சில்லிக்கு புடலங்காய் பெசரி வச்சிடலாம் மசால் போட்டு புடலங்காய் போட்டுக்கிட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரிசி மாவு கொஞ்சம் போட்டால் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா கடலை மாவு கொஞ்சம் எலுமிச்சம் தண்ணியும் ஊற்றி இது பெசரி வச்சிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஊறிட்டு இருக்கோம் சாப்பாடு ஆகிறதுக்குள்ளே பொறிச்சுக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்குது நீ அரிசியை சேர்த்திடலாம் அரிசி நல்லா கழுவி இருக்குது நீ சாப்பாடு வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சாப்பாடு பார்த்து எந்திரிச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த முட்டையெல்லாம் வச்சு மூடி தம்மில் வச்சிடலாம் சாப்பாடு இந்த மசாலாவோட எடுத்து வச்சுருந்தேன் கூடையே நெய்யை ஊற்றிட்டு தம்மில் வச்சிடலாம் சாப்பாடு சாப்பாடு செய்ய ரெடி ஆகும்
என்ன நல்லா சூடாயிருச்சு பொடலங்காய் இனி சில்லி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் சூப்பரா முட்டை பிரியாணி தயாரி ஆயிருச்சு சில்லியும் பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இங்க பரிமாறிக்க மாட்டோம் நல்லா டேஸ்டான முட்டை பிரியாணி பொடலங்காய் சில்லி ரெடி பண்ணிட்டோம் சீக்கிரமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ